بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا الف لام کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں لہذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میاد ضرور آ کر رہے گی اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے یقینا اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتهم ولنجزینہم ولنجزینہم احسن الذی كانوا يعملون اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا معكم اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین ولیعلمن اللہ الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین 
اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحمل اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے ان سب کی باس پرس ضرور کی جائے گی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا چنانچہ پچاس کم ایک ہزار سال تک وہ ان کے درمیان رہے پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا 
یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا اور تم نہ زمین میں اللہ کو آجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتی ہیں وقال انما اور ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے پھر لوت ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا
اور ہم نے لوت کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو لوت نے کہا میرے پروردگار ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوت موجود ہیں فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو لوت ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا ان فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے اور نہ غم کیجئے ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ وَارْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے 
اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راست سے روک دیا تھا حالانکہ وہ سوج بوجھ کے لوگ تھے وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين قارون فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا موسا ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کاش کے یہ لوگ جانتے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے اتل ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون اے پیغمبر جو کتاب تمہارے پاس وہی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور مسلمانوں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی 
اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا اور وہ آئے گا ضرور مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور یقیناً جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے یا عبادی اللذین آمنوا 
اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے لہذا خالص میری عبادت کرو کلو نفس ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑتے ہیں اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے یقینا اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ کہو الحمد لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے اور اڑانے کچھ مزے 
پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا اولم يروا اننا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِن مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بل ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے